ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് അനൽസ് കുക്കിംഗ് വേൾഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാനൊരു ബീഫ് കൊണ്ടുള്ള ഒരു റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് സിമ്പിളായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ബീഫ് ചിലിയുടെ റെസിപ്പി ചപ്പാത്തിയുടെയും പൊറോട്ടയുടെയും കൂടെ കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ല അടിപൊളി കോമ്പിനേഷൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു റെസിപ്പിയാണിത് ഇതിൻ്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഈ ബീഫ് ചില ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി വേണ്ടത് ഞാനിവിടെ കുറച്ച് ബീഫ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാം ഉണ്ടാവും ഇതൊരു വലിയ പീസായിട്ടാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് പ്രഷർ കുക്കറിലാണ് വേവി വേവിക്കുന്നത് അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിൽ ഉപ്പ് ഇട്ടുകൊടുക്കാം ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടിയും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് നന്നായിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ബീഫ് വേവുന്ന സമയത്ത് ഇതിൻ്റെ ഇത് കുറച്ച് ചെറുതായി മാറും അപ്പോൾ അങ്ങനെ അയ ആവുന്നത് കൊണ്ടാണ് വലിയ പീസ് എടുക്കുന്നത് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിത് ചെറിയ ചെറിയ പീസായിട്ടും ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം കൂടെ ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് ഒരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് വിസിൽ വരെ വേവിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാനിവിടെ ചെറിയ ചെറിയ പീസായിട്ട് മുറിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട് അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കാശ്മീരി റെഡ് ചില്ലി ഉണ്ടെങ്കിൽ അതായിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ലത് അപ്പോൾ നല്ലൊരു കളർ ഉണ്ടാവും ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചതും കൂടെ ഇതിലേക്ക് ചേർത്തെടുക്കാം പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ കോൺഫ്ലോറും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ബീഫ് ഇവിടെ നന്നായിട്ട് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് വേണമെങ്കിൽ ഒരു അരമണിക്കൂർ ഇങ്ങനെ വെക്കാം അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ തന്നെ ഫ്രൈ ചെയ്യാം അരമണിക്കൂറൊക്കെ വെച്ചാൽ നന്നായിട്ട് മസാലയൊക്കെ അതിലേക്ക് പിടിക്കുന്നതാണ് ഇനി ഒരു നല്ലൊരു പാൻ വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ചെടുക്കാം ഇതിൽ നമ്മൾ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ബീഫ് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം ബീഫ് ഇവിടെ അത്യാവശ്യം ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം ഈ ഒരു പാനിൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ബാക്കി പരിപാടികൾ ചെയ്യുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഈ ഓയിൽ കളയേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഇനി ഈ ഓയിലേക്ക് ഞാനൊരു എട്ട് അല്ലി വെളുത്തുള്ളി ചെറുതായി മുറിച്ചത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അത് നന്നായിട്ട് വഴറ്റി കൊടുക്കണം വെളുത്തുള്ളിയുടെ പച്ചമുടം മാറുന്ന സമയത്ത് നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു സവാള സ്ക്വയർ ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ചെറിയ ക്യാപ്സിക്കം സ്ക്വയർ ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം വലുതാണെങ്കിൽ ഒരു പകുതി മതിയാവും പിന്നെ ആവശ്യത്തിനുള്ള കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഇതിലേക്ക് ഈ കളർ ഒന്ന് ചേഞ്ച് ആവുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് നേരത്തെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള ബീഫും കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് സോസുകളെല്ലാം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ ടൊമാറ്റോ സോസ് ഞാൻ ഇവിടെ ചേർക്കുന്നുണ്ട് സോസിൻ്റെ അളവൊക്കെ അവരവരെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ചേർക്കാം ഇപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ടൊമാറ്റോ സോസ് ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂണാണ് ചേർത്തിട്ടുള്ളത്
ഒരു ടീസ്പൂൺ ഗ്രീൻ ചില്ലി സോസ് ചേർത്തെടുക്കുക അതുപോലെ ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ സോയാ സോസും കൂടെ ചേർത്തെടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പം എല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കുക അപ്പം ഏകദേശം നമ്മൾ ബീഫ് ചില്ലി ഇവിടെ റെഡ് ആയിട്ടുണ്ട് ഞാനിവിടെ ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള ബീഫ് ചില്ലിയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് ഗ്രേവി വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ കൂടെ കുറച്ച് കോൺഫ്ലോർ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലോർ കുറച്ച് വെള്ളത്തിൽ കലക്കിയിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ കുറച്ച് തിക്കായിട്ടുള്ള ബീഫ് ചില്ലി കിട്ടും ലാസ്റ്റായിട്ട് കുറച്ച് മല്ലിയിലും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നമുക്കിതിൻ്റെ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ബീഫ് ചില്ലി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എന്തായാലും എല്ലാം ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു ബീഫ് ചില്ലിയാണിത് ചപ്പാത്തിയുടെ കൂടെ ഒക്കെ കഴിക്കാൻ നല്ലൊരു കോമ്പിനേഷനാണിത് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് പിന്നെ എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ആ റൈറ്റ് സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം കേട്ടോ അപ്പോൾ മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം ഇൻഷാല്ല താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്